C'est un dimanche extraordinaire dans l'histoire du monde. Mais nous savons que notre Dieu connaissait ces jours. Comme nous le savons tous, il n'y a rien qui peut le surprendre. Il a connu toutes choses et il a prédestiné toutes choses. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent à cette heure-ci. Ainsi, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous là où il est. Et que le ténèbre des armées puisse nous protéger. Et que sa volonté soit faite en toutes choses. Nous sommes ses sujets. Il ne nous a pas connus aujourd'hui. Il nous a connus avant la fondation du monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cela dans nos pensées. Que rien au monde ne puisse nous persuader à croire que Dieu ne connaît rien. Et si nous sommes ici, c'est pour nous édifier, pour nous soutenir avec la parole de Dieu. Car il n'y a aucune arme sur la terre qui dépasse la parole de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Même le virus dont on est en train de parler maintenant, c'est un démon. Et que la parole de Dieu a l'autorité sur tout démon. Sur Satan lui-même. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons la parole de Dieu dans nos cœurs, qui nous sommes identifiés à la parole, Alléluia. nous sommes aussi au-dessus de tout démon dans ce monde. Il n'y a aucun démon qui n'a pas été connu par Dieu. A commencé par Satan lui-même. Ainsi, nous sommes reconnaissants à l'éternel pour ce temps merveilleux qu'il nous donne afin que nous puissions nous comporter comme des enfants de Dieu qui ont été avertis par Dieu. Dieu nous a envoyé un prophète avec la parole. Non seulement pour nous préparer avant la seconde venue de Jésus Christ, mais pour nous alerter, pour nous montrer que le temps est terminé, que bientôt nous allons quitter ce monde, bientôt nous allons rentrer à la maison. Oh bien-aimé. Frères et sœurs qui m'écoutaient à ce moment ou qui m'écouteront après, que Dieu puisse ouvrir votre entendement spirituel pour que vous ne puissiez pas vous plaindre, gémir comme le monde. Jésus nous a dit que je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes du royaume de Dieu. Il y a deux royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Dieu. Ceux qui sont du royaume de Satan, ils peuvent se plaindre, ils peuvent gémir, ils peuvent pleurer. Mais nous qui sommes dans le royaume de Dieu, nous avons une assurance bénie. Alléluia Que le Seigneur nous protège dans ce royaume. Il est le maître de ce royaume. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Et surtout, comprendre l'heure dans laquelle nous vivons maintenant. Et surtout, nous qui croyons au message du temps de la fin. On s'imaginait une chose. Mais aujourd'hui, nous vivons une autre chose. Dieu seul connaît toutes choses. 
Et nous avons parlé un jour que ces églises seront fermées. Les églises du message. Mais aujourd'hui, c'est vraiment contraire. Que nous sommes en train de voir, de vivre, de constater. Mais néanmoins, ce temps-là viendra. Où les églises du message seront fermées. Mais aujourd'hui, tout le monde est dans la maison. Les églises sont, sont fermées. Pas, pas de culte. Le Seigneur connaissait ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir. Parce que bientôt, nous allons partir. Ce n'est pas le premier fléau dans le monde. Quand nous rentrons en Égypte, il y a eu des fléaux où l'Égypte a été secouée. Tous les enfants, tous les Égyptiens pleuraient. Mais à gauche, oh, ils étaient dans la lumière. Ils louaient le Seigneur. Ils glorifiaient le Seigneur. Ils adoraient Dieu. Alors faites ça aujourd'hui. Si vous êtes des gauchènes, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Je voulais vraiment vous exhorter comme ça. Pour que vous ne puissiez pas oublier que Dieu nous a visités aujourd'hui et que le monde a rejeté le message. Qui est fort aujourd'hui C'est Dieu. Parce que tout le monde regarde à Dieu maintenant. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout le monde recourt à Dieu. J'ai été à Lubumbashi. Il y a un frère qui nous a dit le patron de leur entreprise face à cet événement il n'a jamais fait mais il a demandé au frère qui est dans cette entreprise il dit frère priez Dieu, priez Dieu. Nous, nous, nous tous nous sommes là priez parce que il est du message. Il a prié Dieu pour réprimander cette, euh, cette maladie et demander la protection de l'entreprise. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a un Dieu qui existe qui connaît toutes choses, qui est en train de contrôler toute la situation. Si vous avez cru à ces messages, alors attachez-vous à ces messages. Je sais que le monde attend ce que ce fléau passe pour qu'il retourne encore à leur péché. Mais toi, enfant de Dieu, si, si un jour ce fléau passait, que cela t'élève dans la présence de Dieu. Que tu regardes en haut, ne retourne pas aux choses passées. C'est le monde qui pense. Oh, maintenant ça va. C'est terminé. Alors nous, nous retournons à nos anciennes vies. Mais vous, enfants de Dieu, c'est une alerte pour vous. Dieu est en train de vous avertir qu'il est capable d'accomplir sa parole. Parce qu'il a dit, cette fois-ci, je prends les rêves et les cieux et la terre. Dieu le fera. Il est capable de le faire. C'est pour vous, les enfants de Dieu, que Dieu est en train de faire ces choses. Pour que vous sachiez que bientôt, nous allons partir. Bientôt, nous laisserons ce monde. Aujourd'hui, tout le monde a le dégoût de ce monde. Il ne veut pas vivre. Il ne veut pas voir ces choses. Il fuit. Il est ceci. Au cours. Mais vous aimez le monde, non ces choses-ci sont de ce monde. C'est pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous voyons ces choses se passer, retournons à la parole de Dieu. Il n'y a rien qui se passe sur la terre aujourd'hui dont Dieu n'a pas parlé. Alors sinon, il n'est pas Dieu. Parce qu'il devait avertir ses enfants. Nous vivons ces temps-là. Oh, mes bien-aimés, 
avant que je puisse passer à mon exhortation ce matin, c'est vraiment extraordinaire parce que je suis devant une église vide juste pour vous exhorter tout simplement. et nous remercions le Seigneur parce que il a permis que nous puissions avoir ce système j'ai béni Dieu pour les bien-aimés de Gospel Cross Là où ils sont, ils m'écoutent peut-être. Que Dieu les bénisse richement. Parce que depuis le début de cette œuvre, vraiment, ils ont fait des efforts pour nous relier au monde entier. C'est à partir de ce système que je suis en train de parler seul ici, sachant que les gens me suivent dans leur maison et dans le monde entier. Dieu connaissait cela. C'est pourquoi il a inspiré ses frères. C'est que nous sommes dans la voie de Dieu. Tout ce que nous faisons ici. Ainsi, nous remercions aussi nos amis qui sont dans les régies, qui sont en train de permettre cette diffusion. Que le Seigneur les bénisse. Et tous ceux qui ont soutenu cette œuvre, d'une manière ou d'une autre, que Dieu les bénisse richement. Bientôt, nous allons quitter ce monde. Je voulais euh, introduire par certaines. Euh, information. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui appellent par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pendant ces temps Pour ce qui est de la consécration des enfants et de prière pour les anniversaires, comme nous avons eu l'habitude de le faire dans l'église, appelez tout simplement le pasteur au téléphone bien sûr et il va prier vous voulez qu'on prie pour vous pour l'anniversaire appelez le pasteur au téléphone il priera ou pour consacrer les enfants pendant ces temps ici ou si vous voyez que vous ne pouvez pas le faire vous attendez jusqu'à ce que cette période passe pour ce qui est des mariages religieux, pas de cérémonie dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de culte. Mais s'il si y a quelqu'un qui tient à ce qu'il soit béni, et qui veut le faire comme Frère Branham le faisait, tu viens avec ta femme, dans le bureau, on peut vous bénir. Mais d'être accompagné de vos parents comme témoins, et d'un caméraman, mais sinon en dehors de ça, il n'y a pas de cérémonie de mariage. Je sais qu'il y, y, y devait y avoir un mariage aujourd'hui. Et les bien-aimés ont reporté cela. Il y a un frère qui devait se marier le 29. Et lui, il m'a dit qu'il tient à ce que j'ai pris pour lui au bureau. Ça, c'est sa, sa volonté, son désir. Et nous pouvons le faire pour l'aider à à cohabiter parce que la Bible dit euh, si vous brûlez, mariez-vous nous ne voulons pas que les gens commettent le péché et qu'ils aillent en affaire donc nous pouvons faire ce travail là pour aider les gens pour ce qui est des offrandes et des dîmes, qui est un devoir chrétien, que Dieu avait instauré dans, parmi son peuple, il devait obéir à cela. Et je vous demanderai ceci. Et celui qui veut accomplir ses devoirs, 
qu'il puisse s'adresser individuellement au secrétariat de l'église n'importe quel jour et là vous aurez des informations précises de ce que vous devez faire et il y en a qui ont toujours vu le pasteur individuellement <rire> continuez à le faire il n'y a pas de mal pour ceux qui veulent euh, faire des, des transferts de, ou des opérations bancaires, je souhaiterais que vous appeliez le trésorier et lui, il vous dira quoi faire. Vous pouvez l'appeler au numéro euh, ci-dessous 081 70 78 99 et 9 à la fin. Je le prends. 0 8 1 7 0 7 8 9 9 9. Quand vous l'appellerez, il vous dira ce que vous devez faire. Et si l'état des choses ne vous permet pas de faire quoi que ce soit, restez à la maison et gardez tout simplement votre offrande que vous deviez donner à Dieu le jour des cultes. Gardez ça jusqu'au jour où la situation va se décanter. Venez donner ça à Dieu. Et je crois que par la grâce de Dieu, et nous serons ici chaque jour des cultes, comme je le dis le vendredi. Le mardi et le vendredi, la diffusion va commencer à 18h30. 18h, je crois, je ne sais pas, comme, entre 18h et 18h30. Si vous êtes là euh, devant votre téléphone ou votre caméra, tablette ou votre écran, et vous pouvez nous suivre. Et, recevoir la parole de Dieu. Et chaque dimanche, euh, sauf imprévu, bien sûr, nous, nous commencerons la diffusion à 10h, 10h15, et pour édifier les enfants de Dieu. Parce que nous ne savons pas ce qui va arriver, mais euh, il peut arriver aussi que euh, même moi, je je ne plus me, 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 me déplacer. Alors à ce moment-là, il n'y aura rien. Tant que ce qu'on peut faire. Mais tant que le Seigneur nous permet de nous déplacer. Et pendant les jours des cultes. Et nous serons toujours là. Pour et dispenser la parole de Dieu qui est notre, notre nourriture spirituelle. Pour que le diable ne puisse pas nous nous distraire. Parce que même quand nous disons que prier à la maison, il y a très peu qui prient. Beaucoup pensent que c'est comme un temps de loisir qu'on leur a donné. Ils sont dans la maison en train de parler, de parler, de parler. Ayez le discernement spirituel. Que Dieu vous a bloqué dans les maisons. Pour que vous puissiez l'adorer. Pour que vous puissiez lire. Pour que vous puissiez louer Dieu. Prier. Comme vous ne l'avez jamais fait. Parce que maintenant, on, on vous met ensemble dans, la, dans votre maison. Oui, frères et sœurs. Ayez le discernement spirituel. Des ne voyez pas les choses comme si un hasard ou je ne sais pas quoi. Non. Dieu contrôle toute la situation. Et il ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait, c'est avec une raison. Peut-être que nous ne comprenons pas ça. Mais lui, il sait ce qu'il dit. Donc, c'est un temps que nous devons profiter en restant à la maison, prendre plus de temps de prière 
plus de temps d'adoration, plus de temps de prière, de lire la parole de Dieu. Et entre temps, nous nous armons. Nous sommes en train de nous fortifier. Parce qu'il y a un combat devant nous. Que nous connaissons tous. Nous qui croyons au message. Mais bien aimé, où que vous soyez, qui que vous soyez, vous devez savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons présenter devant le monde Ma doctrine, elle ne fera rien. Votre connaissance, cela ne fera rien. Abandonnons toutes ces guerres. C'est le temps où nous devons savoir que Dieu nous a envoyé un message qui doit nous préparer pour aller à sa rencontre. C'est tout simplement ça. Pas un temps de discuter, de se disputer. Qu'est-ce qu'on devait faire Qui peut se discuter, se disputer aujourd'hui Que non, allons à l'église. Les églises sont fermées. Ou les cultes sont fermés. Qui avec sa doctrine peut dire non, moi avec ma doctrine, je veux me rassembler. Voyez comment nous sommes faibles. Recevons ce que Dieu nous a dit. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Ma connaissance, ma doctrine ne vaut rien devant le plan de Dieu, devant le programme de Dieu. Oh mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Alors nous allons maintenant nous lever pour lire une portion de l'écriture. Oh, merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Que ce n'est pas un temps où nous devons nous amuser. Où nous allons nous attendre à ce que nous retournions, à ce qu'on qu était. Comme les gens des bars ou je ne sais pas moi, des bistrots. On, on attend quand le temps va passer, quand la situation va passer, on retourne encore à la boisson. Oh mon Dieu, est-ce que le monde peut comprendre Où est-ce que nous sommes Que même votre boisson, même tout ce que vous, vous avez comme amusement, Dieu peut bloquer ça. Voilà qu'il a déjà fait. Qui peut lui dire non Nous fuyons tous devant le fléau de ce monde. C'est que Dieu est plus puissant que quoi que ce soit dans ce monde. Plus puissant que nos pensées, que nos raisonnements, que notre science. Où est la science Même les gens des sciences sont en train de pleurer. Oh mes frères, nous allons lire ce matin dans Apocalypse chapitre 22. Nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 17. Que Dieu nous aide pour faire quelque chose. Apocalypse chapitre 22 verset 14 jusqu'au verset 17 Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors les chiens les achanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens et que celui qui entend dise viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement 
Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Un temps difficile, un temps délicat, un temps d'angoisse, mais ta parole demeure éternellement. Bénis la parole que nous venons de lire Seigneur. Bénis quiconque que nous attend Seigneur. Quiconque a écouté la lecture de cette parole. Oh Dieu d'Israël, Dieu de Branham, tu es le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Bénis-nous pendant ces temps ici, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, notre Dieu. Mets tes paroles dans nos cœurs et dans nos bouches, au bénémoine Père, afin que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, mais que toi, tu puisses parler à travers nous, Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains pendant ces temps pèlerins. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voudrais parler un tout petit peu ce na, matin na, 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 sur un sujet que j'ai intitulé na, na, yango, La voix de l'épouse au temps de la fin. La voix de l'épouse au temps de la fin. Nous savons selon les Écritures que la parole vient au prophète. Quand Dieu veut parler au monde, quand Dieu veut parler à son peuple, il s'adresse toujours à un prophète. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et le prophète vient avec la parole de Dieu pour s'adresser au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu reçoit la, la, la parole de Mais Dieu. Le peuple de Dieu reçoit la voix de Dieu à travers les prophètes. Et quand maintenant ce peuple fait exprimer la parole de Dieu, qu'il a reçu du prophète, alors le monde va écouter la voix de Dieu à travers ce peuple. Oh my, alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Et Dieu. Dieu, à chaque âge, si vous voulez écouter sa voix, alors écoutez la voix de Dieu par le prophète. Et nous le savons, frères et sœurs, que dans cet âge, Dieu nous a envoyé un prophète messager. Bien que beaucoup l'ont rejeté, et beaucoup continuent à le rejeter, mais le message qu'il a apporté, c'est un message de vérité. Oui, frères et sœurs, oui, en Branham. Oui, en Branham. Il a prêché la vérité. Il a rencontré vraiment Dieu. Comme Paul a rencontré Dieu. Comme Moïse a rencontré Dieu. Lui aussi a rencontré Dieu. Le même Dieu que Moïse a rencontré. Le même Dieu que Paul a rencontré. Oui, en Branham l'a rencontré aujourd'hui. Alléluia. Sous forme de la colonne de feu. Comme Moïse. Qui a vu la, la, le feu. Dans un buisson. Et Paul. A vu la lumière. Et à travers la lumière. La voix lui a parlé. Oh mes frères Et Jésus Christ a dit Quand il était sur la terre Que je viens du Père Et je retourne au Père Et quand il devait retourner au Père Nous le savons tous Dans l'acte chapitre 1 Qu'il était enlevé ses disciples le regardaient. Un être humain, un homme physique, il montait. Et quelque part, il n'ignorait la dérobée. Et il est disparu. Voilà, il est retourné au Père. Oh, mais bien aimé, qui peut renier ça Quelle est la religion au monde Qui peut dire que c'est faux quelle est la religion au monde qui peut nier Dieu Dieu est au-dessus de toutes choses parce qu'il est le créateur de tout l'univers. Il a créé les choses visibles et invisibles et il les contrôle. Oh, merci Seigneur. Et dans chaque âge, Dieu parle toujours aux prophètes. Et les prophètes parlent au peuple Et quand un prophète ouvre la bouche pour parler de la part de Dieu. En tout cas, ce n'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle à travers lui. La voix que nous écoutons, c'est la voix de Dieu. Oh, mes frères, 
Et le prophète, quand il est dans la main de Dieu, il ne peut pas exprimer ses propres pensées. Quand il veut parler, il, il prononce les paroles de Dieu. Rappelez-vous de l'exemple de Balaam. Qui, qui, qui a voulu maudire Israël. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Dieu lui a dit, j'ai béni Israël. Personne ne peut le maudire. Quand tu es dans la main de Dieu, personne ne peut te faire quelque chose. Aucune maladie, aucun démon. Parce que tu es dans la main de Dieu. Croyez à ça, frère et soeur. Ne soyez pas distrait pour écouter le monde. Écoutez la voix de Dieu. C'est la chose qui est vraie. C'est la chose qui est certaine. C'est la chose qui doit vous rassurer dans votre vie, la voix de Dieu. Et Dieu a dit à Balaam, tu veux maudire Israël Ok, moi je veux mettre mes paroles dans votre cœur. Je veux mettre mes paroles dans votre bouche. Quand tu vas ouvrir la bouche, ce sont seulement ces paroles-là qui seront annoncées. Mais bien aimé, c'est un grand mystère. Dieu peut, peut mettre ses propres paroles dans la bouche d'un homme. Et quand un homme ouvre sa bouche, il parle, mais c'est Dieu qui parle. Et quand Balaam voulait parler, dans sa pensée à lui, il voulait maudire Israël. Oh my. Mais Dieu avait déjà béni Israël. Qui dans ce monde peut, 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 peut maudire ce que Dieu a béni pourquoi, frère, ma soeur, si tu es vraiment sûr, si Dieu t'a révélé que tu es béni de Dieu, oh my, alléluia Personne ne peut te maudire. C'est la parole de Dieu. Et Dieu tient sa parole. Il est derrière sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir à tout moment. N'ayez pas peur. Ne soyez pas effrayés. Rappelez-vous ce que Elie avait dit. Il a dit à Akab. Rien n'arrivera. Il n'y aura ni plus ni rosé sauf à ma parole. Oh, mes frères, et nous connaissons ce que William Branham nous a dit. Vous pouvez lire cela dans la prédication, la nourriture spirituelle autant convenable. Frère Branham a dit mal, ma, man, le, 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 le le, le, le mot ma, ma, à ma parole. C'est ma là, ce n'est pas Elie. C'était Dieu qui a parlé à travers Elie. Oh, c'est un mystère, frère. C'est un mystère. Et nous devons écouter la voix de Dieu à travers le prophète. Suivez même ce que Frère me disait. Quand il s'agissait du troisième pour, il fallait que Dieu lui parle. Dis tout ce que tu veux, cela arrivera. Oh frère, oh bandeko. et quand il est arrivé oh, dans la maison d'Ati et Wright, Dieu lui a dit Donne-lui tout ce qu'elle demande. Ce n'est pas Branham. C'est Dieu qui savait que peu importe ce que cette femme demandait, je lui donnerai cela. Il dit Branham, demande-lui. Demande à cette femme. Demande à cette soeur. Qu'est-ce qu'elle désire elle était là. Elle savait quoi demander. Il dit, mais frère Branham, qu'est-ce que je dois faire Frère Branham me dit, demande. Si tu veux que tes parents, qui sont déjà vieux, deviennent jeunes aujourd'hui, cela ça fait se fera. Si vous voulez de l'argent, sur cette table ici, l'argent sera là. Si vous voulez que votre soeur, qui est extropiée, puisse se redresser, cela arrivera. Demande ce que tu désires. Il ne faisait que répéter ce que Dieu a dit. Demande-lui tout ce qu'il désire, tu lui donneras cela. Et quand elle a dit, mon désir, que mes petits garçons ici soient sauvés, frère Banam a dit, je te les donne. 
Mais bien aimé. Que Dieu nous aide. Dieu a parlé aujourd'hui. Dieu s'est adressé au monde aujourd'hui. Depuis 1933, Dieu a parlé au monde. Et la parole est venue au prophète. Quand la, la colonne de feu, la lumière est descendue, cette lumière que vous voyez sur la tête de Frère Branham, ce n'était pas une, une lumière quelconque. C'est Dieu dans cette lumière. C'est la même lumière que Moïse a rencontrée. C'est la même lumière que Paul a rencontrée. Vous pouvez accepter cela ou pas. Mais c'est la vérité. Dieu ne change pas. Et il a dit à Frère Branham, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur avant ma première, ma première venue. Toi, Branham, je t'envoie avec un message qui va préparer mon épouse avant ma seconde venue. C'est pour cela que nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même a prononcé les mots épouse. C'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps de l'épouse. Il n'a pas dit, tu vas préparer mon église. Mais quand il était sur la terre, avec les disciples, il a posé la question aux disciples. Qui dit-on que je suis Moi, le fils de l'homme. Vous connaissez la réponse que Pierre a donné. Et Pierre a dit, Pétro, tu es le Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Jésus a rétorqué, il dit, Pierre, ce n'est ni la chair, ni le, le sang qui, 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 qui t'a appris cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Jésus a bâti son église le jour de la Pentecôte. Là en Israël. Il a dit à ses disciples Allez rester à Jérusalem. Attendez à Jérusalem. Jusqu'à ce que chacun de vous, vous qui avez été appelé au ministère, vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oh, Alléluia. Mais bien aimé frère et sœurs, c'est seulement ce que Dieu a dit qui peut s'accomplir. Si Dieu n'a rien dit, ça ne peut pas s'accomplir dans la parole de Dieu. Et les apôtres sont partis. Et ils ont attendu. Ils ne sont pas allés prêcher. Et pourtant, ils avaient chacun un appel. Et quand la puissance d'Ao est descendue, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Ils étaient environ 120 personnes. Le Saint-Esprit est descendu sur chaque personne. Ceux qui avaient le ministère, leurs ministères ont été loin et ils ont commencé à travailler. Mais ceux qui n'avaient pas le ministère, ils ont reçu le même Saint-Esprit. Mais ils ne pouvaient pas prêcher. Parce qu'ils n'en avaient pas le don de prêcher. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, frère et soeur, Dieu est réel. Et l'église du Seigneur Jésus a commencé ces jours-là. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus-Christ. Si Jésus vous révèle, qui, qui, qui est-il dans cet âge ici Alors c'est vous qui formez l'église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais aujourd'hui, il est revenu le même Jésus la colonne de feu dans l'église c'est le Seigneur Jésus Christ vous, vous allez l'appeler qui c'est le Seigneur Jésus Christ accomplissant Luc 17 et 30 oui frère et soeur prépare son église à sa seconde venue Prépare son église. Allez à sa rencontre. 
Je ne suis pas ici pour une doctrine. Jésus est venu, Jésus n'est pas venu. Ce n'est pas ça la chose. La chose que Dieu nous a demandé aujourd'hui, il nous a envoyé un message pour que nous puissions nous préparer parce que nous devons quitter ce monde. Nous devons rentrer à la maison. Nos connaissances, nos doctrines, ça va faire quoi nous les, avons, nous les avons soutenus des années et des années. Qu'est-ce que cela nous a donné Préparez-vous, frères et sœurs. Soyez sûrs que la parole que vous écoutez vous unit à Christ, vous unit à Dieu, vous unit à la parole, vous identifiez à la parole et vous devenez la parole. C'est le but pour lequel Dieu nous a envoyé prophète. Pas pour nous disputer, disputer nos connaissances. Non. Non. Connaissez ce que vous connaissez. Croyez à ce que vous croyez. Mais la chose à laquelle Dieu regarde, c'est son unité avec lui. Que l'homme puisse s'unir à lui. Si tu peux t'unir à, à Dieu par ta doctrine, gloire à Dieu. Allez-y, allez de l'avant. Et pourquoi on va te condamner Parce que tu es uni à Dieu. Voyons ce qui est nécessaire. Ce qui peut nous amener au contact avec Dieu. Comme William Branham le disait. Que le seul devoir que j'ai, c'est d'amener l'église, d'amener les hommes dans une relation intime avec Dieu. Alléluia. Si ma connaissance, ma doctrine peut amener un homme dans une relation intime avec Dieu, je, je me tiendrai à ça. Mais si cela ne peut pas amener les hommes, il n'y a plus quoi discuter. Bon, pour le mais aujourd'hui, Dieu nous montre que ce n'est pas notre doctrine. Mais c'est la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La communion avec Dieu. Si je n'étais pas d'accord avec toi, je n'étais pas en communion avec toi. Aujourd'hui, nous sommes tous dans la maison. Qu'est-ce que nous gagnons Qu'est-ce que nous avons gagné, frère C'est pourquoi, frère et soeur, si Dieu donne encore un temps pour que nous puissions nous rassembler, alors soyons en communion les uns avec les autres. Que vous soyez dans une église locale ou à travers les églises, moi, moi, moi j'aurais pitié de ceux qui peuvent encore brandir les doctrines. Qu'est-ce que nos, nos doctrines nous, nous ont fait Aujourd'hui, où nous sommes là, en train de parler dans les vides, alors que nous parlons aux gens, nos doctrines nous ont donné quoi Et mon Dieu Et mon parole de Dieu Et cherchons à nous unir à Dieu, en tant qu'individu, dans ta maison. Dieu nous, 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 nous l'a prouvé aujourd'hui. Tu es dans ta maison, cherche à t'unir à Dieu. Tu as la parole de Dieu dans ta maison. Tu as des brochures. Tu as la Bible, lis ta Bible et cherche à être ce que la Bible te dit. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. L'épouse de Jésus-Christ a reçu la parole du prophète. La parole est venue d'abord au prophète. Et le prophète a annoncé la parole de Dieu. L'épouse a reçu la parole. Maintenant, où est la voix de Dieu Et Ce n'est pas à travers les prophètes. Parce que Dieu a pris son prophète. Maintenant, la voix de Dieu se trouve dans l'épouse de Jésus-Christ. Si nous avons la parole annoncée par les prophètes, cette parole-là, c'est ça la voix de Dieu aujourd'hui. Et si elle est en nous maintenant, la voix de Dieu se trouve dans l'épouse de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Lisons quelque chose. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans l'exposé de cet âge, Jésus à la page 331. Page 331. Je suis au dernier paragraphe. Je vais continuer jusqu'à la page 332. Il dit un bref examen de l'histoire de l'Église. Nous montrera combien ce que nous venons d'exprimer est exact. Et quand 
Ce qu'il a exprimé, oh, yeah. on peut le lire dans les, dans les paragraphes suivants et précédents. Et comme ça, vous pouvez comprendre ça. J'ai lu, il dit ceci. Oh oui. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième messager, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. C'est bien cela. Il envoie un prophète confirmé. Il envoie un un prophète après bientôt 2000 ans. Il envoie quelqu'un qui est si loin des organisations, de l'instruction et du monde religieux. Tout comme jadis Jean-Baptiste et Elie qui n'écoutera que que Dieu qu'il aura l'ainsi dit le Seigneur ce qu'il parlera de la part de Dieu il sera le porte-parole de Dieu et comme la firme Malachi 4 verset 6 Malachi 4 verset 6 il ramènera le cœur des enfants au père il ramènera les élus du dernier jour et ils entendront un prophète confirmé apporter l'exacte vérité comme le faisait Paul il rétablira la vérité telle que l'avait Alléluia telle que les, les apôtres l'avaient et les élus qui seront avec lui en ces jours là mais c'est maintenant même Oh mes frères, oh, ben, seront ceux qui manifesteront réellement le Seigneur. Et qui seront son corps Qui seront sa voix Oh Jésus, Alléluia c'est le corps de Christ qui sera maintenant la voix de Dieu sur la terre dans ces derniers jours. Parce que Dieu savait qu'il retirera son prophète. Mais la parole qui était dans le prophète est maintenant dans l'épouse. Quand les gens veulent entendre la voix de Dieu pour ces jours ici, ils doivent écouter l'épouse de Jésus Christ. Ils doivent écouter le corps de Jésus qui est sur la terre aujourd'hui. Oh, gloire à Jésus Christ. Christ. Et qui accompliront ses œuvres. Alléluia. Comprenez-vous cela? L'apôtre Paul a dit si quelqu'un vient après nous et qu'il vous annonce un évangile qui est différent de ce que moi, Paul, j'ai annoncé, qu'il soit anathème. Même si c'est un ange qui, qui vient du ciel et qui vous annonce un évangile qui est différent de ce que nous les apôtres avons prêché que cet ange-là soit anathème. Oh, quel avertissement c'est Nous devons écouter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons écouté la voix de Dieu à travers les prophètes. Et maintenant, écoutez ce que les prophètes disent. Un bref examen de l'histoire de l'Église nous montrera combien ce que nous venons d'exprimer est exact. À l'âge des ténèbres, les gens avaient presque entièrement perdu la parole. C'est dans quel âge l'âge des ténèbres C'est dans l'âge où l'église était persécutée. Persécutée. On ne voulait pas qu'on parle du nom de Jésus. 
Comme j'ai écouté un, un pasteur m'appeler ce matin, non, hier on soir, on nous sommes forcés par l'église, les, 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 les conseils qui m'indiquent. C'est faux, frère. Ici, ce n'est pas les, 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 les conseils qui m'indiquent. Parce que les conseils qui m'indiquent sont bloqués dans la maison. Nous tous, le monde entier, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ces temps-là viendra sur la terre pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer. Nous devons manger la parole. Nous devons être remplis de la parole. Nous devons devenir la parole. Pour que les œuvres puissantes de Dieu puissent se manifester sur cette terre. Et les gens verront ça. Oui. Mais ils se sont organisés. Et de nouveau, la parole pure s'est perdue. Car l'organisation s'adonne au dogme et au credo plutôt qu'à la simple parole. Croyez seulement à la parole de Dieu. À ce que Dieu dit, c'est tout. Oh, nous voulons faire ceci. Nous voulons organiser ceci. Si ce que vous organisez n'est pas en accord avec la parole de Dieu, oubliez ça. Rejetez ça. Ce monde a été créé par la parole de Dieu. Ce n'était pas par ma pensée ou par votre pensée. C'est la parole qui était à l'origine de toutes choses. Et Dieu nous a parlé aujourd'hui par la parole pure. Ne mélangez pas ça. Ne mettez pas vos raisonnements à la parole de Dieu. Répétez seulement ce que le prophète a dit et vous restez là. Même si vous ne comprenez pas, répétez seulement ce que Dieu a dit. Quand Jésus était sur la terre, il n'y avait, il 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 avait plus de, de, du vin. Et Marie est allée voir Jésus. Nous connaissons l'histoire. Il n'y a plus de vin. Jésus lui a dit, mes femmes, qui a-t-il entre toi et moi Mon temps n'est pas encore là. Dieu fait chaque chose à son temps. Et Marie et a compris la chose. Elle est allée au groupe des protocoles. Il va vous appeler. Mais voici un avertissement. Ne doutez pas ce qu'il vous dira. Faites seulement ce qu'il vous dira. Quel secret Ne déviez pas ce qu'il vous dira. Ne raisonnez pas avec la parole de Dieu. Dites seulement ce qu'il qu vous dira. Faites seulement ce qu'il vous a dit. Et maintenant, quand Jésus les a appelés, il est dit, vous avez besoin de, du vin. Allez puiser de l'eau dans les puits. Okay, S'il raisonnait, s'il n'avait pas été averti, il dirait, mais non, on, on dit que c'est le vin qui n'est pas là. L'eau, il y en a. Vous voyez, comme ils ont été informés, ils sont allés puiser de l'eau. Ils allaient donner ça aux au propriétaires de la fête. Voilà. Le miracle s'est accompli. Faisons seulement ce que Dieu a dit. Même si on ne voit rien qui apparaît, restons là. Dieu lui-même qui a parlé, prendra soin de sa parole. Ce n'est pas ta parole. C'est la parole de Dieu. Ne combattez pas pour Dieu. Laissez Dieu combattre pour sa parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Bonhomme dit ceci. Il ne pouvait plus parler de la part de Dieu. Alors Dieu a envoyé Wesley qui a été la voix porteuse de la parole pour son époque. Dieu envoie sa parole à un messager. Et ce messager-là devient porteur de la parole de Dieu dans son époque. Oh, merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Il dit, ceux qui ont accepté la révélation qu'il avait reçue de Dieu, c'est que Wesley avait reçu de Dieu, sont devenus des lettres vivantes. Lui est connu de tous les hommes de leur génération. Quand les méthodistes ont failli, les gens qui avaient reçu la parole du temps de Wesley, ils se sont organisés, ils sont devenus des méthodistes. Quand ils ont failli, Dieu en a suscité d'autres. 
Et cela a continué ainsi au fil des années jusqu'à ces derniers jours où il y a de nouveau un peuple dans le pays qui, guidé par son messager, sera la dernière voie pour les dernières âges. Dans ces derniers jours, Dieu, qui ne change pas, a envoyé encore un message. Un prophète. Avec la parole. Et les gens ont écouté la voix de Dieu à travers ces, ces, ces prophètes. Et ces gens-là qui ont reçu la parole. La révélation pour cet âge. Ici, ce peuple-là deviendra la voix de Dieu dans ces derniers jours. L'épouse est la voix de Dieu dans ces derniers temps. Parce que le porteur de la parole de la voix de Dieu c'était le prophète. Et ceux qui ont accepté ce que lui a dit ce sont eux qui deviennent maintenant la voix de Dieu dans ces derniers âges. Quelle grâce la voix de l'épouse au temps de la fin. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Les gens doivent écouter Dieu à travers nous. Et si nous avons reçu la parole, la révélation de ce message, comme les gens au temps de Wesley, nous devrions devenir des lettres vivantes. Lui des hommes. Les gens devaient voir la parole de Dieu vivante marcher sur la terre aujourd'hui. Quand les gens vous regardent, vous qui avez reçu le message, par la révélation, ils voient Dieu marcher sur la terre. Ils voient la parole de Dieu marcher sur la terre. Ils voient Jésus-Christ. Alléluia. C'est manifesté sur la terre aujourd'hui. Oh mes frères et sœurs, oh, quelle responsabilité à l'épouse aujourd'hui Quelle responsabilité vous avez dans votre maison, dans votre travail, dans votre quartier, partout où vous êtes, vous avez une responsabilité. Je parle à l'épouse. Oh que Dieu nous aide. Et il continue à dire. Oh, merci Seigneur. Oh, Mato Nicolo. Oui, messieurs. L'église n'est plus le porte-parole de Dieu. Dieu. Et s'il parle de l'église en général, aujourd'hui, quand on regarde les églises, on ne voit pas la parole de Dieu. Il se comporte n'importe comment. Il n'apporte pas la parole aux gens. Tout ce qu'ils font n'est pas soutenu par la parole de Dieu. La parole de Dieu vient au prophète. Et si les gens n'ont pas écouté les prophètes aujourd'hui, mais quelle parole ils ont aujourd'hui La parole du temps de Luther, du temps de Moïse. Non, aujourd'hui Dieu nous a envoyé un prophète. Comme il a envoyé Moïse. Aujourd'hui ce n'est pas Moïse. Il a envoyé un prophète. Comme au temps de Paul. Paul criait. Il disait que Moïse avait le ministère de la mort. C'est nous qui avons le ministère de l'esprit qui donne la vie. Paul, à son temps, il connaissait, il comprenait ce qu'il avait. Luther, à son temps, il savait ce qu'il avait. C'est lui qui avait la parole de Dieu sur la terre à ce moment-là. Et ceux qui croyaient à son, à son message, ils étaient portés de la parole de Dieu. Wesley, la même chose. Les pentecôtistes, ils ont prié sur cette terre. Ils ont brillé. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous sommes Dieu continue avec son programme. N'arrêtons pas Dieu avec nos raisonnements, avec nos pensées. Nos frères et sœurs, nous ne sommes pas autant de lutter. Dieu a parlé autant de lutter. C'est la vérité. Mais il a progressé. N'allons pas arrêter Dieu qui a son programme, qui a son plan dans sa main, son plan qu'il a tracé avant la fondation du monde. Il avance en train de l'accomplir. Vous, vous allez l'arrêter ici. Non, frères et sœurs, marchons avec Dieu. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Marchons avec la lumière du temps du soir. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de religions, beaucoup d'églises qui se disent des dieux, ils ne, ils ne manifestent pas la parole de Dieu au monde. 
Ils ont même oublié toutes les promesses que Dieu a données. Il y avait même Kini, la guérison divine. Oh, c'est malheureux. Mais bien aimé, frère, et la parole de Dieu reste réelle, reste vivante. Elle est la vérité. Tout ce que Dieu a dit dans cette Bible, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune écriture qui peut s'opposer à une autre écriture. Par notre intelligence, oui. Mais si Dieu nous donne la révélation de chaque écriture, il n'y a aucune opposition, aucune contradiction dans la Bible. C'est Dieu lui-même le livre ici. Ce livre, ça n'a pas vieilli. Ce livre est vivant. Il est réel. C'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Dieu ne peut pas vieillir. Oh, gloire à Jésus-Christ, oh, notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, mes bien-aimés frères. Frère Bana me dit l'église est son propre porte-parole. Dans chaque église, on ne vous parle que de ce que cette église la croit. Ne ne soyons pas frères et sœurs dans ces messages. Normalement, si nous croyons ces messages, si nous avons eu la révélation de ces messages, nous parlerons le même langage. Nous prêcherons la même chose dans n'importe quelle église locale. Dieu nous a donné une leçon aujourd'hui. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Répétez ce que le prophète a dit. Quand on voit dans une église, on attend les prophètes, les pasteurs, pardon, le pasteur, le prédicateur, en train de répéter ce que le prophète a dit. On voit dans une autre église locale, on écoute la même chose. On voit dans une autre église du message, on répète seulement ce que Dieu a dit. Pas vos pensées. Et nous sommes même considérés comme, bon, ceux-là ne sont pas des frères. Ils ne croient pas comme nous. Ce que vous, vous croyez là, qui vous a révélé ça car la parole de Dieu doit nous être révélée. C'est ce que l'épouse doit dire aujourd'hui. L'épouse ne peut que répéter ce que le prophète a dit. C'est ça sa préparation. Nous nous préparons comment Selon ce que notre, notre pasteur nous a, nous a enseigné, ce n'est pas ton pasteur qui est le porte-parole. Ce n'est pas ton pasteur qui a reçu le message. La parole n'est pas venue à ton pasteur. Non, frère et soeur, la parole est venu au prophète et Dieu a pris soin de ces messages il a dit à Frère Branham enregistrez-moi ces messages parce que mon peuple viendra et il lira ces messages il comprendra ma volonté pour cette heure ici et Dieu l'a fait on a enregistré le message le message n'est pas ma pensée ni ta pensée non plus oubliez votre pensée prenez le message donnez ça aux enfants de Dieu lisez le message aux enfants de Dieu pas autre chose que nous nous avons ajouté comme il croit comme ceci, il n'est pas notre frère. Mais si c'est qu'il croit là, ils sont en train de lire le prophète. Toi, tu vas dire quoi Si Branham venait ici, il lui dit que non, ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas euh, toi qui as parlé. Mais il te dit là que c'est moi qui ai parlé. Et que ça ne vient pas des de, 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 de bandes et des de cassettes. Ça vient de là. Mais seulement, priez pour que Dieu vous accorde la révélation. Parce que ma parole ne peut pas changer. Oh mes frères et sœurs. Maintenant, comme l'église n'est pas le porte-parole, il ne peut pas présenter la parole aux gens. Écoutez maintenant. Aussi, Dieu se retourne contre elle. Contre les gens qui ne sont pas la voix de Dieu aujourd'hui. Pas, pas contre toi. Contre ceux qui, qui ont rejeté la voix de Dieu. Il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. Quelle responsabilité Le prophète n'est pas là. Qui est sur la terre aujourd'hui Mais c'est l'épouse de Jésus-Christ qui a la même parole qu'avait le prophète. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que mes frères et sœurs comprennent ça La parole que nous avons, c'est la même même parole qu'avait le prophète. 
Et Dieu peut nous utiliser aujourd'hui avec la même parole, comme il a utilisé les prophètes. Oh, merci Seigneur. Les prophètes ne l'ont-ils pas Dieu dit? Il a dit que Dieu doit s'unir à chacun de nous. Nous qui avons reçu ces messages, Dieu entrera en nous et Dieu marchera sur la terre par nos pieds. Dieu parlera par notre bouche. Mais est-ce que vous n'avez pas lu ça C'est plein dans le message. La voix de Dieu qui était dans les prophètes. Aujourd'hui, c'est dans son épouse. Donc, le monde religieux ici, il sera confondu au moyen du prophète. Oui, Abraham a marché, il a fait le tour du monde. Présentant ses messages qui viennent de Dieu. Il a défié tout le monde. Et nous, nous avons reçu cette parole -là. Et Dieu l'a repris. Et c'est nous maintenant qui avons la voix de Dieu. Et nous devons confondre aussi tous ces gens ici. Il dit, il la confondra au moyen du prophète et de l'épouse. Car la voix de Dieu sera en elle. La voix de Dieu qui était dans le prophète. Maintenant, elle est dans l'épouse. Si la voix de Dieu est dans l'épouse, nous devrions nous comporter comme les prophètes se comportent. Les prophètes n'ont jamais injurié quelqu'un. Les prophètes n'ont jamais traité quelqu'un de ceci ou de cela. Comme nous, nous le faisons dans les messages. Quel esprit qui est en nous Quelle voix qui est en nous Qui traite les autres des corbeaux et ainsi de suite Si quelqu'un ne croit pas comme toi et qu'il croit au message, c'est ton frère et même, Attaque nous pouvons aller plus loin. Tous ceux qui croient à la Bible, c'est son nos frères. Oh frère et sœurs, oh, quel droit tu as de traiter l'autre qui n'est pas un enfant de Dieu parce qu'il ne croit pas comme toi. Oui, frère et soeur, mais il croit comme le prophète l'a dit. Ce qu'il croit, c'est ce que le prophète a dit. Toi, tu n'es pas à ta place. Parce que le prophète a dit, même si nous ne voyons pas de la même manière, même si nous ne voyons pas de la même manière, Soyons en communion les uns avec les autres. Allons de l'avant. Ayons les bons sentiments les uns avec les autres. Et toi, tu sais vraiment que tu as des mauvais sentiments vis-à-vis -vis de ton frère parce qu'il ne croit pas comme toi. Alors, répands toi Tu n'es pas dans la voie de Dieu. Parce que la voix de Dieu oui, mon qui était dans les prophètes n'a pas agi comme ça. Ça, c'est ta propre voix. Ou la voix de quelqu'un d'autre. Oh, merci Seigneur. Oui, elle est en elle. C'est la voix donc. Elle est en, dans l'épouse. Car il est dit dans les, dans, dans les derniers chapitres de l'Apocalypse au verset 17. L'Esprit et l'épouse disent Viens yaka. Mais l'épouse doit parler. Ce qu'il va dire, oui, c'est la voix de Dieu. Oui, oh, quelle responsabilité oh, nous avons. Mon frère, vous avez une responsabilité. Oui, Ma soeur, vous avez une responsabilité. Oui, aujourd'hui, oui, si vous ne le saviez pas, oui, aujourd'hui, oui, Dieu vous parle. Mettez-vous à genoux. Allez vers Dieu. Seigneur, je me suis comporté différemment de ta voix. Je reviens à vous maintenant. Aide-moi, Seigneur. Je me réponds. Pardonne-moi, Seigneur. C'est le temps de pleurer. Le temps de se rechercher. Oh, frère et soeur, quand on venait ensemble, ici, on pouvait regarder celui-là, à comment il s'est habillé, on pouvait regarder celui-là, à qu ce que lui pense. Mais aujourd'hui, tu es dans ta maison. Tu regardes à qui tu, tu regardes à qui maintenant Comprenez le langage de Dieu. Tu veux toujours regarder aux gens. Aujourd'hui, Dieu veut que tu regardes à toi-même. 
qui tu es, comment tu agis vis-à-vis -vis de la parole de Dieu. Regarde à toi et à ta femme et à tes enfants. C'est tout. Et regardez à la parole. Examinez-vous par rapport à la parole de Dieu. Ce sera malheureux que toi, dans ta maison, tu parles de quelqu'un d'autre. Dans ta maison, tu parles la mal de quelqu'un d'autre. Dans ta maison, tu n'as pas honte. Oh my, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Que Dieu nous aide, frère et soeur, de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu l'autorise. Dieu te bloque dans ta maison. Pour que tu puisses te contempler toi-même. Par le miroir de la parole. Il ne faut pas et, ou, fermer la, 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 la Bible. Et vous commencez à regarder quelqu'un d'autre. Oh, mes frères. Que Dieu nous aide pour que nous, nous puissions comprendre ce que notre Dieu est en train de nous dire. Il dit une fois encore. Le monde attendra ce qui vient directement de Dieu. Comme à la Pentecôte. Mais il est évident que, comme dans le premier âge, cette épouse parole sera repoussée. L'épouse parole aujourd'hui, c'est un peuple qui a écouté la voix de Dieu par le prophète William Marion Branham. Dieu n'a pas envoyé de prophète. Dieu n'a pas envoyé de messager. Il a envoyé un seul messager prophète dans cet âge ici. Et tout autre prophète que Dieu peut utiliser, il doit donc répéter ce que William Branham a dit. Ah oui, frère et Que Dieu nous aide pour comprendre que la voix de Dieu aujourd'hui est dans l'épouse. Et l'épouse de Jésus-Christ a la foi d'Abraham. Parce qu'elle est la sémence d'Abraham. Elle doit avoir la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham. Regardez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Comme n'existant pas. Mais bien aimé, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Oui, frère et soeur, nous savons que c'est l'amour de Dieu qui nous fait agir comme ça. Dieu est en train de contempler le monde. Ne regardez pas ailleurs. Même si l'amour venait jusqu'ici, toi, regarde à Dieu. Même si tu es blessé, tu es, tu, tu es mordu par le serpent. <coughs> Regarde à Dieu. Ne, ne vous occupez pas de, de ce que le serpent est en train de faire. Toi, occupe-toi de Dieu. Laissez Dieu s'occuper du serpent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, l'épouse de Jésus, tournent les dos à Dieu. Pour regarder ce que, ce que le monde est en train de faire. Et pour même donner foi à ce que le monde est en train de faire. Comme si Dieu n'existe pas. Comme si Dieu ne voit pas. Comme si Dieu ne connaît rien de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Que Dieu écoute. Même si beaucoup déjà prient le Seigneur, il élève les voix vers Dieu. Et Dieu veut écouter la voix de son épouse. Aujourd'hui, vous êtes capable, vous l'épouse de Jésus, d'arrêter ce fléau. Vous êtes capable. Parce que vous avez Dieu. Pourquoi vous avez peur Pourquoi vous regardez ailleurs Alors que vous avez celui qui est le Tout-Puissant. Qui peut arrêter ces mondes. Qui peut même consumer ces mondes. À ne rien de temps. C'est votre Père. Vous êtes en communion avec lui. Vous parlez tout le temps avec lui. Qu'est-ce que vous lui dites alors Le monde entier maintenant. Devait regarder à l'épouse. Épouse de Dieu, qu qu'est-ce qu que nous devons faire maintenant? Et nous, en communion avec notre Père, nous les dirons ce qu'ils devaient faire. Mais bien aimé, frère et soeur, 
Dieu Zambé. connaît toutes choses. Il connaissait toutes choses. Et il y a seulement la foi, lui. Oh, dans quel état nous vivons maintenant Oh, nous vivons dans l'état où la parole de Dieu doit s'accomplir. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Nous vivons dans un temps aujourd'hui qui précède un jour terrible. Un temps terrible. Les grands jours de l'éternel. Nous les connaissons, n'est-ce pas? Avant ces jours-là, Dieu enverra un prophète. Il enverra élu le prophète. Nous lisons ça dans la Bible. Avant les grands jours de l'éternel. Un jour terrible. Mais il sera comment? Peut-être comme aujourd'hui. Et si ces jours-là viennent? Si, il y a des événements qui précèdent ces jours-là. Qu'est-ce que cela nous dit, nous les chrétiens Qu'est-ce que cela signifie pour nous les chrétiens Cela montre on est tout près de sa venue. Bientôt, il peut apparaître. Dieu ne nous a pas dit toutes les choses. Nous les gardons seulement au conseil qui m'est dit. Mais aujourd'hui, où est le conseil qui m'est dit Lui-même est cloué dans la maison. Même les grands chefs cloués dans la maison. C'est que notre Dieu est puissant. Il est grand. Il est au-dessus de tout. Oui, frère et que Dieu nous aide à nous attacher à la parole de Dieu. Je vais lire quelque chose. Et on va terminer. Oh, merci Seigneur. Comme nous n'avons pas beaucoup de choses à faire, nous sommes seulement dans la maison. On peut continuer à parler, 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 parler pendant deux heures, trois heures. Vous voulez aller où, frère Si nous nous arrêtons, vous allez où Vous allez vous ennuyer dans la maison Oh, que Dieu nous aide. Dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 1er décembre 53. Au paragraphe 31. Le prophète dit ceci. Et je crois qu'aujourd'hui, où les signes et les prodiges de la venue du Fils de Dieu apparaissent partout, je crois que chaque homme ou chaque femme que Dieu a préordonné à entendre la voix de Dieu, à entendre ses saccades ou ses mouvements brusques, tout ce qui se passe brusquement qu'est-ce qui se passe ceux qui ont entendu la voix de Dieu ils doivent savoir ce que Dieu est en train de passer il dit il court vers l'arche aussi vite que possible pour se mettre à l'abri quand nous voyons ces choses, l'épouse va courir à l'arche. Notre arche, c'est quoi C'est la parole de Dieu. C'est se conformer à la parole. Vérifier sa vie. Où, où est-ce que je suis en désordre Et je me mets en ordre avec la parole. C'est le temps où nous devons courir vite pour entrer dans l'arche. Pour se mettre en ordre. Ce n'est pas le temps des de loisirs. Ce n'est pas le temps de parler de n'importe quoi. C'est le temps de se préparer. Dieu nous oblige à nous préparer. Oh, mais bien aimé frère et oh, soeur, quand nous écoutons ces choses qui arrivent comme ça, brusquement sur la terre, les choses irrégulières, ça nous montre que Dieu est réel. Et nous devons maintenant nous cacher où Dans la parole. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Qui cherche le Saint-Esprit. 
Tu t'es promené partout. Tu n'avais pas le temps d'aller te mettre à genoux, de crier à Dieu pour le Saint-Esprit. Maintenant, tu es obligé de rester à la maison. Alors, va dans ta chambre. Prie Dieu qui te donne le Saint-Esprit. Il est capable de le faire. Parce que dans la Bible, les gens étaient assis et le Saint-Esprit est venu. Oui, frère et soeur, Dieu est capable de te le donner dans ta propre maison si tu obéis à la parole de Dieu. Il court vers l'arche aussi vite que possible pour se mettre à l'abri. Car Dieu a pourvu à une voie pour que l'homme puisse échapper. C'est juste. Vous voyez des signes apparaître, des miracles apparaître, des choses mystérieuses se produisent, certainement des soucoupes volantes. Les soucoupes volantes, ce sont des, 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 des êtres et, et célestes qui, qui se promènent. Traverser les airs et tout le reste. Jésus a dit, il y aura des signes à haut dans le ciel et en bas sur la terre. Des colonnes de feu et des vapeurs de fumée. Et cela arrivera avant le grand et terrible jour de l'éternel. Il a annoncé tous ces Chose. Le mugissement de la mer, des rats, rats de, de marée, et tout, les cœurs des hommes qui défaillent. Dieu en a parlé. Jésus en a parlé. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui tremble. Alléluia. Est-ce que Jésus n'en a pas parlé? Chrétien, réveillez-vous. Les cœurs des hommes. Oh frère et sœurs, oh, qui défaille sur le temps où il y a le plus de maladies cardiaques comme nous en avons jamais eu la peur des temps d'angoisse la détresse parmi les nations ne sommes-nous pas devant la détresse Mais la parole de Dieu est la vérité nous devions remercier le Seigneur nous devions louer Dieu oh Dieu tu nous as avertis nous sommes dans ces temps-là maintenant nous devons nous cacher en toi oh gloire à Jésus Christ Alléluia merci Seigneur Jésus la détresse parmi les nations. Oh là là, oh là, là. le prophète a dit, voici des calèches sans chevaux. C'est là, c'est sur les grandes, les grandes routes. Et on dirait les flambeaux. On dirait les flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Tout ce qui a été annoncé, nous le voyons devant nous. De quoi s'agit-il C'est Dieu qui vous avertit. Église du Dieu vivant. Peuple de Dieu. Vous êtes avertis. Quand vous voyez ces choses, préparez-vous à rencontrer Dieu. Soyez prêts. Oh, mes bien-aimés, oh, bah, Dieu nous aime. Samba, Pourquoi devrais-je me préparer à rencontrer Dieu? Frère Branham, Deco Branham. frère, Deco. vous vous préparez pour un mariage. Vous vous préparez pour toute autre chose. Lorsque vous voyez ces choses arriver, préparez-vous à rencontrer Dieu. Chaque, chaque fois que vous voyez un cheveu, gris sur votre tête cela signifie que vous feriez mieux de vous préparer à rencontrer Dieu chaque fois que vous passez devant l'établissement d'un entrepreneur des pompes funèbres cela signifie que vous devez vous préparer à rencontrer Dieu chaque fois qu'un bébé naît souvenez-vous préparez-vous à rencontrer Dieu chaque fois qu'un cortège funèbre part Préparez-vous à rencontrer Dieu. Chaque fois que vous entendez l'avertissement de l'évangile, préparez-vous à rencontrer Dieu. Dieu a une voie pour échapper. Quelle est cette voie Entrez en Jésus-Christ maintenant. Où vous êtes en sécurité. Alléluia. La sécurité se trouve en Jésus-Christ. Entrez en Jésus. 
Recevez les baptêmes du Saint-Esprit. Gardez la parole de Dieu en vous. Alors vous serez en sécurité. Est-ce que vous croyez à cela? Que Dieu nous aide. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Frère Bana me dit, dans la prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Prêcher le 19 juillet 54. Je suis au paragraphe 42. Qu'est-ce qu'un cancer Qu'est-ce qu'une tu qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant les cinq prochaines minutes. Qu'est-ce qu'un cancer? Cancer Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer. cancer. Ou tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose. La pneumonie. Tout ce que vous voulez. N'importe quelle maladie. Les maladies sont des germains. Appelez cela virus, vous croyez que ce soit. Ce sont des germes. C'est ce sont des germes. C'est comme des êtres vivants. Ce ne sont pas des histoires qui sont fausses. Ce sont des réalités. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Nous sommes à 54. Beaucoup qui, qui m'écoutaient, vous, vous êtes né après 54. Mais Dieu en a déjà parlé il y a, il y a longtemps avant vous. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Alors que notre temps se coule. Oui, notre temps aussi se coule maintenant. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique Et savez-vous la guerre bactériologique. Nous appelons cela virus. Mais ce sont des bactéries. Et dans le monde entier, on déclare que nous avons la guerre contre un ennemi invisible. Les missiles sont en repos. Les bombes atomiques sont en repos. Les chars sont en repos. Mais il y a une guerre. Une guerre mondiale contre un ennemi invisible. Oh, mes frères. Mais les prophètes en avaient déjà parlé. Dieu en avait déjà parlé. Il y aura une guerre bactériologique. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Au gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, quand Dieu parle, mais la servante est baptême du Saint-Esprit, même si nous ne comprenons pas, lui il sait que ces maladies ne tomberont pas sur ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Oh gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, nous devrions louer le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, courez vite, entrez dans, 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 dans l'arche, recevez le baptême du Saint-Esprit. Oui, frère et sœurs, Dieu est tout près de vous les donner. Oh, merci Seigneur. Oh, ma ton Nicolo. Ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qui a été donné l'ordre de ne de pas toucher ceux qui portaient la marque. Il y a un ange qui a ces fléaux. On lui a déjà donné l'ordre. Ne touche pas. 
à ceux qui ont la marque sur eux. Le sceau de Dieu, il y en a sur la terre qui ont le sceau de Dieu. Toi, ange, de fléau sur la terre, ne touche pas ces gens-là. Alléluia. Ils sont mon peuple. Ils sont marqués. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, nous remercions le Seigneur. Qui nous, a, qui nous a envoyé un prophète. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Eh bien, quelle sorte d'enseignant devrions-nous être, frère, pour mettre l'église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là quelle église, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour savoir une marque. Alléluia, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit dans chacun d'eux. Ainsi, frères et sœurs, nous devons savoir que tout fléau qui vient dans le monde, il y a un âge qui contrôle ça. Ah oui, qu'est-ce qui peut se passer Qu'est-ce que le diable peut faire si Dieu ne l'autorise pas Qu'est-ce qu'il peut faire Même tous ces gens de science qui, 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 qui parlent, qui cherchent l'origine de ça, mais rien ne peut se passer sur la terre si Dieu ne l'autorise pas. Si Dieu ne le permet pas. Donc Dieu l'a permis pour donner l'avertissement à ses enfants. Oh mes frères et sœurs. Qu'elle soit, eh, qu soit immunisée. L'épouse de Jésus-Christ est immunisée contre toutes ces choses. Parce qu'elle a un saut de Dieu. Oh, merci Seigneur. Mes bras me font mal maintenant. À l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune. Et tout le reste. Et même, et même provoque les maladies. Il prépare encore le vaccin contre ça. Que Dieu ait pitié d'eux. Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin. Ah, mon Dieu, mon roi. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je veux vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous, in vous inoculera, vous rendra immunisé. C'est ça un, un, un vaccin contre tout fléau qui peut venir. Alléluia. Dans les derniers jours. Mais bien aimé, nous devons remercier le Seigneur. Nous devons louer notre Dieu. Parce qu'il nous a parlé. Il nous a averti. Pendant que le monde est en train de gémir, nous devons prier. Vous qui êtes l'épouse, vous devez prier. Parce que ça, la voix de Dieu se trouve en vous maintenant. Dans l'épouse, il y a le vrai baptême du Saint-Esprit. Oh, mes bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Nous allons nous arrêter par ici aujourd'hui. La voix de Dieu se trouve dans l'épouse de Jésus. Si Dieu peut parler dans ce monde, c'est à travers l'épouse de Jésus. Il a parlé par les prophètes, mais ce qui était dans les prophètes est maintenant dans l'épouse. Que l'épouse parle. Abandonnez-vous à Dieu tout simplement. Accrochez-vous à Dieu. Dieu parlera à travers vous par la parole que nous avons. Ne cherchez pas autre chose. Cherchons seulement à nous abandonner à Dieu complètement, totalement. Ne parlons pas du monde. Laissez le monde parler du monde. Mais nous qui sommes de l'épouse, parlons de notre royaume. Parlons de la venue de Jésus-Christ. Bientôt il va apparaître. La Bible dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les verrons. Ceux qui sont morts en Christ, nous les verrons. Et ensuite, ceux qui sont vivants, qui ont le baptême du Saint-Esprit, 
seront changés en éclin de l'air. Ils auront des corps glorifiés. Et après, nous tous ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur. Aucun démon n'aura le pouvoir sur nous. Même par l'enfer, le séjour des morts, le pauvre de la contre nous. Parce que nous sommes la révélation de Dieu aujourd'hui. Mais bien aimé, confiez-vous à Dieu. S'il y a un temps où tu dois chercher Dieu, c'est dans ces temps ici. Ne regarde pas ailleurs. Tu veux te déplacer pour aller où Lui la parole de Dieu. Tu lis, tu lis la parole. Le sommeil vient. Tu dors. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Tu dors avec la parole. Ne parlez pas mal de quelqu'un. Arrête ça. Que chacun demande pardon à Dieu. Ne critique personne. Oui, frère et soeur. Et maintenant que tu ne vois pas ce que ton frère fait, tu vas parler de lui encore. Oui, frère et soeur. Aimons-nous les uns les autres. Parlons en bien de chacun de nous, frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas, mais tout ce qui arrive ici, nous allons faire quoi Nous allons faire quoi Il n'y a pas seulement la mort de ces fléaux. Est-ce que ces fléaux ont arrêté toutes les autres maladies Non, les, toutes les maladies sont toujours là. Qui amène la mort aux gens nous devons nous préparer, être prêts à chaque instant de notre vie. Prenons, voyons dans tout ce qui se passe maintenant, un avertissement de Dieu. Ne voyons pas cela, dans cela une, une punition. Voyons un avertissement pour nous. Oui, frère et soeur. Il y a des déclarations fortes que nous pouvons faire. Que tout le monde sur la terre n'est pas enfant de Dieu. Dieu peut détruire ce monde. Il a détruit ce monde au temps de Noé. Il y avait des milliers de gens sur la terre pour ne pas dire des milliards. Mais oui, personne seulement ont été sauvés. Et les autres sont morts. C'est ça le programme de Dieu. Il n'a pas dit pourquoi Dieu est injuste. Non. Tous ceux qui meurent par le fléau, c'est dans le programme de Dieu. Mais toi, prépare-toi. Comme Noé s'est préparé. Comme les enfants de Noé se sont préparés. Comme leurs femmes se sont préparées. Ils se sont cachés dans l'arche. Ne pensez même pas à la mort. Parce que la mort peut venir n'importe quand. Avant ce fléau, nous atterrions toujours les gens. Il y en a des gens qui sont dans les morts aujourd'hui. Qui ne sont pas morts par ce, par ce fléau. Donc la mort est à tout moment. La mort est à nous. Ce que Dieu vous demande, c'est de vous préparer. Tu peux me faire un accident. Prépare-toi, frère. Prépare-toi, ma soeur. On a trop prêché. Dans les églises, nous sommes même fatigués. Aujourd'hui, Dieu vous avertit. Vous devez vous préparer. Préparez-vous. Ne soyez pas distraits. Vous avez tout le temps de lire la parole de Dieu. Vous avez maintenant tout le temps de lire les brochures. Vous avez tout le temps de prier Dieu. Vous avez tout le temps d'adorer Dieu. Oh, gloire à Jésus Christ. Que Dieu puisse avoir des adorateurs sur la terre. Nous allons nous lever. Et nous allons chanter quelque chose. Peut-être que je ne sais pas tellement chanter ça. Mais vous qui connaissez ça, vous pouvez. Il y a une demeure. Vous pouvez chanter là où vous êtes. Oh, gloire à Jésus-Christ. Les nations se disloquent. C'est le temps dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui. Les nations se disloquent et Israël se réveille. Les nations se disloquent. Israël se réveille, 
Les signes que le prophète prédit, les jours des gens du comté, encombré d'horreur, bientôt sera l'éternité. Oui, le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit à l'âme pleine et claire. Regarde ta rédemption et pro. Oh, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit à l'âme pleine et claire. Regarde ta rédemption est proche. Le figuier bourgeon, Jérusalem se restaure. Sa vie nationale dévastée. Elle appelle aujourd'hui sa dernière pluie tombe. Reviens ô oh, toi dispersé. Oh, les jours de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit à l'âme pleine et claire. Regarde ta dimension et pro. Oh, 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 le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oui, sois rempli de l'Esprit à l'âme pleine et claire. Regarde ta rédemption est proche. Les cieux ébranlés, beaucoup sont trompés. Sur ce qui se passe dans le ciel, oui, l'Église est la puissance qui secoue cette terre. Le jour de la rédemption est proche. Oh, 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 le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oui, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde ta rédemption est pour. Oh, 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 le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oui, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine et claire. Regarde ta rédemption est proche. Les faux prophètes trompés, ils nient la vérité. C'est l'aide de Jésus-Christ, notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation. Nous suivons les pas des apôtres. Le jour de la rédemption est proche. Les cœurs des hommes sont effrayés. Oui, sois rempli de l'Esprit à l'âme pleine et claire. Regarde ta rédemption est pro. Oui, le jour de la rédemption est pro. Les cœurs des hommes sont effrayés. 
Oui, sois rempli de l'Esprit, ta lampe pleine éclair. Regarde ta rédemption et pro. Nous allons prier pendant quelques minutes. Chacun de nous, là où il est, dans sa maison, peut-être dans la véranda, peut-être en chambre, priez le Seigneur pour quelques minutes, un peu de temps. Merci Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te Nous te remercions, Seigneur Jésus, notre Dieu, pour le temps que nous a donné, Seigneur. Tu nous as aidé à parler à ton peuple. Je prendrai le chemin de petit groupe de méprisés du Seigneur. J'ai commencé avec Jésus. Seigneur, quand tu es Bien que fâche, je vois. Que le Seigneur vient me prendre. Oh oui, le matin est brillant. La nuée, la lumière et la nuit. Est aussi clair que les jours. Oh, je vais dans la vallée Jésus-Christ, notre Dieu. Et 
Nous allons prier le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour ce moment béni que tu nous as accordé. Nous avons fait ce qu'on ce qu devait faire comme homme pour aider les enfants de Dieu. Mais toi, tu es Dieu qui connaît toutes choses, qui peut faire mieux que nous nous avons fait, Seigneur. Bénis ton peuple, tes enfants, partout où ils sont, chacun dans sa maison, Seigneur, et qui a suivi au bien de mes pères. Bénis les Seigneur, fortifie les Seigneur, édifie les hauts de tout puissant. C'est toi qui connais ce monde, Seigneur. Et le temps que tu as donné à ce monde de rester tel qu'il est au bien de mes pères. Mais nous savons une chose que tu as dit dans ta parole que tu vas ébranler un jour les cieux et la terre. Qu'un jour tu vas changer le système de ces mondes. Qu'un jour toi-même Dieu tu régneras sur cette terre. Nous savons que toutes ces paroles toutes ces promesses s'accompliront un jour. Oh merci Seigneur. En attendant ces temps, oh Dieu, aide tes enfants, Seigneur, à s'abandonner entre toi-même, à s'attendre à toi et à toi seul, car c'est toi qui as la chose principale dans ta main, Seigneur. Oh merci Seigneur Jésus pour ces avertissements que tu nous as donnés, Seigneur. Accorde à chacun de tes enfants une oreille spirituelle pour qu'ils sachent entendre ta voix. Oh Père bien-aimé, celui qui était faible, Seigneur, fortifie le Seigneur notre Dieu. Celui qui était rétrograde, Ramène-les à la vie, Seigneur notre Dieu, Dieu, à la vie de la parole, bien mon Père. Seigneur Jésus, purifie le cœur de chacun de nous, Seigneur. Purifie la pensée de chacun de nous, Seigneur. Père Céleste, où est chacun de nous, au Dieu Tout-Puissant, de ton Esprit Saint, Seigneur où est nos corps, oh bien-aimés Où est nos esprits, Seigneur Où est nos âmes, oh Dieu Tout-Puissant Qu'est-ce que nous gagnons dans ce monde ici, oh bien Si nous perdons la vie éternelle, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, Sois béni et sois loué, glorifié à jamais. Père, tu es vivant, tu es réel. Nous croyons que tu nous écoutes maintenant même. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de te parler, tu es en train de nous écouter. La Bible dit, si vous croyez que Dieu vous écoute, croyez aussi que ce que vous demandez, vous possédez déjà cela. Père bien-aimé, il n'y a que toi et toi seul qui peut dire un mot et arrêter ce fléau au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'entrer en scène, d'arrêter ce fléau au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu es vivant, Seigneur. Le monde a déjà compris que toi, tu es Dieu et que personne ne peut faire quelque chose contre toi. Le monde a compris que tu es capable d'arrêter le système de ce monde. Et maintenant, Seigneur, arrête ce fléau. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au gloire à toi, Père des démons de tout puissant. Et laisse tes enfants, Seigneur, revenir à la vie normale. Au Père bien-aimé, dans notre, dans notre pays, dans tous les pays d'Afrique, dans le monde entier. Dieu, oh, Dieu tout puissant, que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Oh merci Seigneur Jésus. Oh, Alléluia. Gloire à toi, Père bien aimé. Oui, Père bien aimé. Si nous ne pouvons pas nous retrouver encore devant cette chair, notre prière à cette heure ci Seigneur, et que tu arrêtes ce fléau qui ravage le monde, qui effraie les gens. Tout le monde a peur. Personne n'a peur du péché. Alors qu'avec le péché, on va disparaître pour toujours. Personne n'a peur. C'est pourquoi, Père bien-aimé, 
nous implorons ta miséricorde. Miséricorde pour ce monde qui a rejeté le message. Miséricorde, Seigneur. Arrête tout simplement ces fléaux et laisse ton peuple se préparer réellement être dans les bonnes conditions pour se préparer et attendre ta venue, Seigneur. Attendre, aller dans l'enlèvement, Seigneur. Oh, Père Céleste, nous implorons ta grâce. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, oh Dieu Tout-Puissant. Écoute la voix de ton époux, Seigneur, notre Dieu. Je sais que beaucoup de frères et de sœurs prient à travers le monde. Ils te parlent. Et tu as déjà écouté, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, que tu as déjà arrêté ce fléau. Merci Seigneur. Comme tu l'as fait pour la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, arrête aussi mystérieusement ce fléau de tout puissant. Oh merci Seigneur. Nous comptons sur toi. Et nous nous attendons à toi. Bénis tes enfants. Bénis chacun qui a écouté ce message. Et fortifie nos Seigneur. Que tes anges puissent camper autour de nous Seigneur. Pour nous montrer le chemin. À suivre. Nous abandonnons très tôt Aujourd'hui pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen.